স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার আপডেট তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন কারণ পরবর্তী সকল ধরনের আপডেট তথ্য আপনি পেয়ে যাবেন সবার আগে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একটা করে কলা খাওয়া উচিত কেন জানেন জানলে প্রতিদিন খাবেন চলুন জেনে নেওয়া যাক বেশ কিছু ডাক্তারেরা মনে করেন খালি পেটে ফল খাওয়া নাকি উচিত নয় কিন্তু কলার ক্ষেত্রে এই উপদেশটি মানলে যে ভুল করবেন সে বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নানা পুষ্টিকর উপাদানের ঠাসা এই ফলটি প্রতিদিন সকালে একটা করে খাওয়া শুরু করলে শরীরের অন্দরে এমন কিছু পরিবর্তন হতে শুরু করে যে মন একেবারে চাঙ্গা হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে ক্যান্সারের মতো মরণ রোগ দূরে পালাই কিডনি চাঙ্গা হয়ে ওঠে নানাবিধ হারের রোগ সব দূরে থাকে দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে এবং রক্তের সরকারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তবে এখানে শেষ নয় কলায় উপস্থিত প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফাইবার ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটে অ্যাসিড আরো নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে চলুন জেনে নেওয়া যাক এক স্ট্রেস এবং মানসিক অবসাদের প্রকোপ কমে বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে রোজ ডায়েটে কলাকে জায়গা করে দিলে শরীরে টাইপোটফিন নামক একটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যার প্রভাবে ফিলগুড হরমোনের খরণ এত মাত্রায় বেড়ে যায় যে স্ট্রেস লেভেল তো কমেই সেই সঙ্গে মানসিক অবসাদের প্রকোপ কমতেও সময় লাগে না তাই তো বলে বন্ধু আজকে যুব সমাজে সিংহভাগে যখন স্ট্রেস নামক সমস্যা শিকার তখন নিয়মিত কলা খাওয়া প্রয়োজন যে বেড়েছে সে বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই দুই শরীর বিষমুক্ত হয় শুনতে আজব লাগলেও এ কথা ঠিক যে শরীরের ইতি উতি উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানদের বের করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গকে চাঙ্গা রাখতে কলার কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে আসলে এই ফলটির অন্দরে উপস্থিত প্রেকটিন নামক একটি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার মাত্র ক্ষতিকর উপাদানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ফলে রোগমুক্ত শরীরের অধিকারী হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হতে সময় লাগে না তিন ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে কলা শরীরে পটাশিয়াম ছাড়াও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফাইবার যা অনেকক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে ফলে খাওয়ার পরিমাণ কমতে শুরু করে আর কম খেলে যে ওজন কমে সে কথা কার না অজানা বলুন প্রসঙ্গত ফাইবার কনস্টিপেশনের মতো রোগ সারা তো বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে চার পুষ্টির ঘাটতি দূর হয় শরীরের সচলতা বজায় রাখতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিটামিন এবং মিনারেলের প্রয়োজন পড়ে শরীরের আর এইসব উপাদানের যোগান শরীর পায় খাবারের মাধ্যমে সমস্যাটা হলো আজকের প্রজন্ম এতটাই ব্যস্ত যে তাদের হাতে ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করার সময় নেই ফলে যা হওয়ার তাই হয় পুষ্টির ঘাটতি হওয়ার কারণে নানাবিধ রোগ এসে বাসা বাঁধে শরীরে এমন পরিস্থিতিতে কলা কিন্তু দারুণ কাজে আসতে পারে কিভাবে এ ফলটি শরীরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন এবং মিনারেল সে সঙ্গে রয়েছে পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন এবং ফলেটের মতো উপাদান যা শরীরকে চাঙ্গা রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে তাই এবার থেকে ঠিক সময় খাবার খাওয়ার সুযোগ না পেলে দুই থেকে চারটে কলা খেয়ে নিতে ভুলবেন না যেন পাঁচ ডায়াবেটিসের মতো মরণ রোগ ধারের কাছেও ঘেসতে পারে না কলা খাওয়া মাত্র শরীরে কম বেশি তিন গ্রামের মতো ডায়েটারি ফাইবারের প্রবেশ ঘটে যার প্রভাবে রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সুযোগই পায় না এই কারণে তো টাইপ ওয়ান এবং টু দুই ধরনের ডায়াবেটিস রোগীদেরই এই ফলটি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে আর যদি এই মরণ রোগ থেকে দূরে রাখতে হয় তাহলে কিন্তু নিয়মিত এই কলা খাওয়া মাস্ট ছয় শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে বছরের শেষ অফিসে এমন কাজের চাপ যে ক্লান্তি ঘড়ির কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে বাড়তে মাত্রা ছাড়িয়েছে ফিকার নয় এমন পরিস্থিতিতে একটা কলা খেয়ে নেবেন সব সময় তাহলে দেখবেন অনেক চাঙ্গা লাগবে কারণ ক্লান্তি দূর করতে কলার কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে এই কারণে তো অ্যাথলিটদের রোজ ডায়েটে আর কিছু থাকুক না থাকুক কলা থাকেই সাত একজিমার প্রকোপ দূর হয় বেশ কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে নিয়মিত একটা করে কলা খাওয়া শুরু করলে শরীরের এমন কিছু উপাদানের প্রবেশ ঘটে যে একজিমার প্রকোপ প্রায় চৌত্রিশ পার্সেন্ট কমে যায় তাই তো বলি বন্ধু এমন রোগের খপর থেকে যদি বেরিয়ে আসতে চান তাহলে রোজ ডায়েটে এই ফলটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না যেন আট ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় কলা খাওয়ার পর যদি কলার খোসা মুখে লাগাতে পারেন তাহলে একদিকে যেমন ত্বকের রোগের প্রকোপ কমে তেমনি স্কিনের হারে যাওয়া উজ্জ্বলতা ফিরে আসে আসলে কলার খোসার অন্দরে থাকা একাধিক উপকারী উপাদান এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে প্রসঙ্গত কলার খোসায় থাকা উপকারী ফ্যাটে অ্যাসিডও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে নয় অ্যানেমিয়ার মতো রোগের প্রকোপ কমে কলে রয়েছে বিপুল পরিমাণে আয়রন যা শরীরে লোহিত রক্ত কণিকার মাত্রা বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে অ্যানিমিয়ার প্রকোপ কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে 
তাই যারা এমন রোগে ভুগছেন তারা আয়রন ট্যাবলেটের পাশাপাশি যদি নিয়ম করে কলা খেতে পারেন তাহলে কিন্তু দারুণ উপকার মিলতে পারে দশ হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে কলার অন্দরে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা পাচক রসের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয় ফলে স্বাভাবিক ভাবে হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটে তাই পুজোর পর থেকে যদি পেটটা ঠিক না যায় তাহলে আজ থেকে নিয়মিত কলা খাওয়া শুরু করুন দেখবেন উপকার মিলবে এগারো ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে কলায় উপস্থিত পটাশিয়াম শরীরে নুনের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেয় ফলে নিয়মিত কলা খেলে দেহে নুনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সুযোগ পায় না ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার কোন আশঙ্কায় থাকে না তাই আজকে থেকে সকালে প্রতিদিন একটি করে কলা খেতে ভুলবেন না যেন আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করুন লাইক দেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ